。潘老师，我觉得劳动者是最美的人。你好，徐厂长吗？请问是？是不是？别错了，我不是啊。徐徐厂长，哎呦，哎不，请请问您是徐厂长吗？哎，徐厂长，徐厂长，哎呦。你是？哎呦，您是徐厂长吧？我是华研公司来的，从北京过来。您好，您好，您好，您好。哦，我想起来了，你是销售康普大型机的，对吗？哎，没错，没错。呃，我还有一个重要的会要开。啊，这样吧，吴秘书啊，哎，你先替我接待一下。哎，好。哎，厂长，那个。你好，有什么事跟我说就行。哎呦，吴秘书啊，哎，你好，你好，我是华研的销售肖闯。前段时间呢，我们有同事过来推销过康普的大型机，中间吧，应该是出了点差错，所以这次我过来就是想问一下，能不能重新考虑一下我们？前段时间你们来的那个销售，业务能力和办事水平，都让我们很难信任。啊，实在抱歉，实在抱歉。是这样，我们已经严厉的批评过他了，这次派我过来啊。是因为我们华研想和贵厂建立长期的合作，建立合作我们还是欢迎的，但这次不行了，我们已经选择了别的牌子，下次有机会，我们再具体谈啊。哎呦，吴秘书，那个，您看这个，哎，是我们公司准备的一点小礼物，哎，咱们都不容易，我从北京过来一趟也不容易，能不能麻烦您，再安排我跟厂长见一面？拿回去吧，这次已经板上钉钉的事了。你见谁也没用，下次有机会吧。啊，哎，哎我。师兄，你怎么在这儿啊？你不是去天津办什么不要紧的小事儿了吗？行了行了，别演了。能有你演的真吗？要不是大伙告诉我，我到现在还蒙在鼓里呢。你说你怎么回事啊？啊，我那么演戏是为了谁啊？明知道是趟浑水，非得来趟一下才乐意。是不是浑水并不重要，重要的是和谁一块来趟。你还记得《纵横四海》里的那句话吗？蒙我定什么高啊？那是周润发的台词，不是张国荣的。管他谁说的呢，总之多一个人机会就大一点。现在哪还有什么机会啊？人家秘书连门都不让我进，我觉得呀，他应该没招了。你看，我这一来不就派上用场了吗？我临走前啊，老许跟我说，咱们所长在这儿有熟人。嘿，你小子还带着锦囊来的呀？大哥，哎，喂，啥意思啊？嗯。
今年在我这少见呢，从北京带来的。大哥，跟您打听个事儿啊，问一下信息与自动化处怎么讲？二楼，经理们的办公室，你们找罗处长有事儿啊？啊，是，我们这回来呢，就是想找罗处长谈点事儿。小伙子，我看你大老远跑一趟也不容易，你要找他呀？你说别费那个劲了，罗处长，随时上面下来的挂坠干部，他才在厂里呢，根本就没有什么发言权。他不是信息与自动化处的处长吗？他们那个部门啊，就是个清扫衙门，真正管事的是另一个部门，尽管办，玉主任，这两个领导在一块啊，经常掐。还有这么一回事呢？这里水深，我在这干二十年了，下来挂坠的干部多了，也就是走个过场。现在几点了？六点零三。六点，是不是下班了？我觉得，咱们要不走吧。而且那老大爷也说了，这罗处长也不管事儿。可咱们现在除了他，也没有别人可以找了。哎，你好，请问罗处长是在这个办公室吗？我就是。找我有事吗？罗罗处长是吧？哎、啊，是是是，嗯，你好，你好，你好，你好，罗处长好。我们俩呀、啊、是燕大集散所的，正好来厂里出差，所长特意吩咐我们一定要来拜访您。你们是为了厂里面购买大型机的事吧？哎，对对对对，是。那个我已经找好饭店了，一会儿咱们边吃边聊。啊，哎呀，一点心意。吃饭和礼物就免了，这个事情我实在帮不上你们的忙，因为厂里面已经决定购买杰弗森的机器了。罗处长，我想问一下您，杰弗森的优势到底在哪儿啊？关键是价格，杰弗森的总报价比你们的标价要低三分之一。三分之一？这么多？不可能，罗处长，再便宜也不可能有三分之一这么多。我们康普的利润空间已经很小了，这个价格的配置肯定有问题，除非他们是在做慈善。你们说的这些，有数据支撑吗？目前还没有。我之前知道，杰弗森的价格低，但我没有想过会这么夸张。如果您能给我们一些他们的详细资料，我一定能从中把猫腻给找出来。我给你们提供资料，如果你们的报告能够过我这一关，我同意给你们创造机会。但是资料不能带出，在会议室看。哎，没问题，多谢罗处长。先吃点再看吧。嗯，师兄，我越看越觉得有问题，这个杰弗森的报价。水分太大了，你看，怎么样？有成果了吗？罗处长，罗处长，你看，在这个配置单里面，我标注了几个地方，很明显，他们的销售清单并不包含存储备份系统和外围设备。这么说，杰佛森真的减了配置？没错，他们的策略。应该是先压低价格，等设备投入使用之后，再迫使工厂购买更多的附加设备。果然跟我猜的一样。这样，今天晚上你们要辛苦一些，务必要把这份报告给我做完。明天我会安排会议，带你去会上做报告。哎，罗处长，咱厂里采购大型机的事务。是不是信管办在负责、啊？咱们用不用跟他们打个招呼啊？你们是听说了什么吗？啊
我承认，厂里的信息化改造，大多数的方案都是出自他信管办，但这并不能代表他可以做我的主。这项采购关乎国企信息化改革，不容出半点差错。有您这句话，我们就踏实了。放心吧，我们一定把报告准备好。加油。嗯。不是你看我干什么呀？不是，是你非要来这里跟我有难同当的。变成这样，我也没辙呀。我什么时候说过有难同当了？我这最多算是遇难成祥。你要是不想被处分的话，咱们就得华山一条路，干活了。行行行，我给你打下手。技术的事儿你当家啊，有什么吩咐，尽管说。这可是你说的，啊，我说的。嗯、这份工艺装备自动化说明。把里面所有有关打信机的部分，先帮我摘录出来吧。怎么了？刚刚不是你说的吗？有难同当。嘿，你这……啊，行行行，有难同当，好吧，有难同当。图案变成牡丹花了，第一次见，还挺好看的哈。才发现没几天，昨天我爱人去银行换了。请问肖厂在吗？你是找肖哥干什么？我是他朋友，请问他出差回来了吗？哎，你是肖哥对象吗？怎么这么问人家？你又不是不知道，肖哥没有对象。肖哥还没回来，你过两天再来吧。哦，谢谢。啊。那你们知道怎么样可以联系上他吗？哎哎哎，你搁这儿系红领巾呢？我也没系过这个。来来。我帮你，不就是这样吗？你记得倒挺好。那当然了。哎，找谁？是小炒吗？谢航，怎怎怎么会是你啊？我实在不知道怎么联系你，就来你单位碰碰运气。其实我昨天一下车就想给你打电话了。但是，实在是不知道你家电话号码。还好你去找我了，不然这几天我真不知道要怎么过。小闯，我明天要回上海了。啊？怎么这么快啊？我就请了这几天的假。啊，那真是太不巧了。你明天几点火车呀？晚上七点四十的。啊，谢航，我今天有一个很重要的会，开完这个会。成不成我都要回北京了，明天下午，咱们约在录像厅见面。你一定要等我，好吗？嗯，好。那你先好好开会，早开完早回来。哎，哎，那那那那明天见。你听见了吗？他说他要等我。听见了，听见了。啊、他还说让我早点回去。你快帮我把那领带系上，行不行？厂长，于主任还没到，咱们是等等他呢，还是？啊，先开始吧。各位，今天开这个会，主要是因为信息化项目采购大型机的事情出现了一些变化，所以把大家请来呢，就是要共同讨论，统一思想
。这二位呢是燕大计算机所的同志，对这一块非常熟悉。我让他们给各位领导做一下汇报。各位领导好，大家面前的这份报告是我们根据杰夫森项目做出来的分析，发现他们在用小配置和别人的全配置比价。如果选用了他们的大型机，未来硬盘会装不下数据，扩容还需要花钱。其实实际价格比其他的。什么是小配置？说的再清楚一些。麻烦各位把资料翻到第六页。杰夫森去掉了大型机的存储备份系统和所有外围设备，比如磁带机。冗余阵列式磁盘柜，那些。厂长，这杰弗森的合同都已经在走流程了，最后开的什么会啊？哈，小徐啊，罗处长提议再讨论讨论。哈，还有什么可讨论的呀？哎，你先看看这个。这都什么呀？无稽之谈。我们可以向在座的所有人保证，这份报告里的每一个结论都有现实依据和数据支撑。你拿什么保证？杰弗森在国际上排名前几，很多企业都用这个牌子，还能轮得到你在这指手画脚？于主任，信息化项目这么重要的事情，大家听完我们的阐述再决定，也不为迟吧？你们俩哪儿来的？我们是华研的。华研？华研竞标不是失败了吗？啊，罗处长，不会是你故意安排针对我吧？啊，不，是在之前呢，意见上咱们有些不统一，但是选杰克森这件事情是厂领导一致通过的。如果因为这个东西就说不行。那之前的调研就白做了吧。好了，不要再争执了。杰弗森，那是世界品牌。我想在座的各位也都了解，就按照原计划进行吧。就到这里了。什么时候回北京？今天下午就先回去了。这趟辛苦你们了，一路顺风。罗处长，您也是懂技术的人，这次杰弗森是明摆着有问题，咱们有没有可能再争取一下？刚才会上的形势你们也看到了，要不今天先这样，你们先回去吧。麻烦了，辛苦了。睡不着，你怎么睡不着了啊？笑什么呢？哎，这一个人憋着呀！来来来，跟我说说。本来我还想着能帮到你呢，结果还是我想的太简单了。没事啊，你能来呀，我已经很高兴了。而且这事没成，跟你也没关系啊，是他们自己的问题。咱们已经把证据撂他们面前了，他们就是不信，咱们能咋办？这事儿我还真就想不明白了。你说他们为什么不信呢？明明知道对方是虚假报价，为什么还要上当啊？哎呀，我看咱们呀，别钻牛角尖了。宝松有于主任那样的人管事儿，我看信息化这项目，他成不了，他就。哎，不管怎么说，这事得赶紧告诉谭主任，明天是礼拜天。我一下车就先去他家一趟，行，那我跟你一块去呗。你就别去找骂去了，汇报工作的事儿我一个人去就行了。好吧，正好，夕阳也快走了，明儿啊，我再去见他。
。哎，不是，杨哥，你这表该换电池了，这一直不走是怎么回事呢？这电影啊，放十分钟，表就走十分钟，你说你俩谁有问题？那只能是爱情的问题了。所以肖闯呢？我怕您看见他生气，就没让他来。谭主任，师兄这次是真的知道错了。哼，他知不知道错现在已经不重要了。事情到了今天这一步，老黎回来要是问起来，我是真没办法再帮他隐瞒了。爸，你自行车车链掉了。你回来了。你怎么来了？我出差刚回来，找谭主任汇报工作。哎，你刚才说什么？车链又掉了？嗯。哦，谭主任，嗯，要不我去修吧？不用了，我去吧。你呀、啊，帮我开了点锅，中午在这儿吃饭。对不起啊，上次舞会我没去成，我临时出差有事儿。你出差不会跟我说一声吗？我傻乎乎等了你一晚上。你，你等了一晚上？我找过你了，但我没找到，我还在你们宿舍留言板上留了言。哎，你编，你继续编啊！巧了，我那天就看了留言板，根本就没那八糟事儿。不可能啊，我真的写了，我没有骗你。裴静华。我再也不想跟你说一句话。哎，谭元，我真的留言了，我说谭元对不起，我有急事出差，望望望你原谅。我当时是真的没有办法，我必须马上赶到东北，我差点连火车都赶不上了。我还专门找传达室的阿姨，让她去敲你房门，她说你不在。谭元。不管怎么说，是我守约了，我给你道歉，请你原谅。不过，你能说句话吗？你打算怎么补偿？那，我请你吃饭行吗？或者我可以给你补课，你的课我应该都上过。我感受不到你的折磨。那怎么样才算有诚意啊？要不这样，你说我该怎么办？静华邀请谭元同学一起。行，你想写啥就写啥，可我没笔啊。你喜欢吃这个呀？你要是喜欢，你多吃几块啊！你别吃那么少啊！别饿着。这个孩子，行了，别听他的，来，多吃点这个。哎，嗯，谢谢主任，赶紧吃吧。
，吃完了我还得去公司。啊，对了，主任，嗯，您那办公室有杰夫森大新机的参考资料吗？有一本，一会儿吃完饭你跟我去拿。哎，嗯、大型机。大型机的问题你问我呀？哎，我们机房就有一台老式的红博大型机，而且我们上学期刚学完大型机理论，我还拿了个优呢。红博大型机？啊，我还真从来都没有见过。它有死系统存储保护功能吗？就是为了防止诸如 CSS 等子系统对系统存储器的干扰，由操作系统和子系统共同提供的那个功能。有吗？嗯。吃吃饭吧，吃饭吧，吃饭吧。吃饭吧。杨哥。来两瓶北冰洋，啊！哎呀，我说，这电影放三遍了吧？你等那人呢？就快来了，他晚上要赶火车，应该马上就要到了。不是，你不着急呀、啊？啊！我第一次见等人等这么半天，还能搁这儿傻乐呵继续等呢。你懂什么呀？啊，哥们乐意。嗯。不好意思啊，我来晚了。你是不是等了很久啊？渴不渴？谢谢。啊，坐。其实，我早就就可以来了。下午的时候，跟我爸妈商量点事儿。他们无论如何都不答应，所以就把时间给耽误了。没事儿，我在这里边看电影边等你，时间过得也挺快的。你就不好奇，我跟他们商量什么事儿吗？当然好奇了，不过不知道你愿不愿意说。你要是愿意说，我肯定乐意听。我决定回北京了。真的，你要回北京了？嗯。你怎么突然决定要回北京了？发生什么事了？上海也没有什么值得我留恋的了。这次回去，我就办辞职夏、啊，我等你。你走的那一天，一直下大雨，桃花也没看成，都谢了。哦，没事儿，这个给你。明年，明年我们一定一起看桃花。一起看，我会好好珍藏的。好。哦，对了，你这次出差还顺利吗？啊，不算顺利，工作上犯了点错误。不过没事儿。那还有补救的机会吗？
这是干什么？小的时候啊，我要是考得不好，我就会叠加纸飞机。如果它能飞得高，那一般都可以崩毁。师弟，干啥呢？怎么样，约会还算顺利？顺利啊，太顺利了！哎，西航跟我说他要回北京了。你说他为什么回北京呀、啊？是不是因为我呀？今<笑>天感觉他应该有点喜欢我。问你话呢，嗯嗯嗯，是，应该是有点喜欢。行了行了，别看了，今天跟师哥出去喝一杯，走。师兄，现在喝酒还不是时候。我还是觉得杰夫森的机器有问题。有什么新发现吗？我从谭主任那儿拿了一份杰夫森的大型机资料。你看，这是康普的大型机参数。所有外设接口的最小尺寸是零点八，最大尺寸是四点九，而你看杰夫森的，同一比康普的，要小零点二。所以呢？按道理来说，所有大型机的外接口设计，应该都是统一的。我们得再找几个牌子的大型机，把他们的参数拉出来做对比，这样子一下子，就能搞明白究竟是谁在搞特殊了。可谭主任那儿，所有能翻的书我全都翻遍了，没有能参考的数据了。我有办法了。爸，你是不是又忘带钥匙了？啊？对不起啊。哦，呃，呃，你你怎么来了？我是有个急事儿，想请你帮忙。你能带我和小闯去看一下那个红木大型机吗？行啊，谢谢啊。那我和小闯在楼下等你。那那你等我一会儿。哎。上点药吧，免得伤口感染。没事儿，都过去了。你们不是要测量吗？抓紧了吧。接口都是一样的呀，这个上课老师有讲过的。怎么样？结果如何？喝
康普的完全一致。哎呀，我就知道这杰弗森肯定有问题。这个王冲和那个女主人待在一块就没好事。我就说你听错了吧，哪有人呢？我不再去楼上看看吧。你们是不知道，我在桌子底下那个紧张啊，那手心是出了一大把汗。哎呦，多亏哥们反应快，一听到钥匙声响，我立马想出了至少五种以上逃生路线。要不是我，啊，你们俩今天啊都得在保卫处过夜了。你俩怎么回事啊？那出来之后一直不讲话。啊，对，师兄说的对。而且刚才啊，我好好捋了一下，这一切就是杰弗森的阴谋。杰弗森的大型机接口设计特殊，因为用户假如想要添加其他外设的话，只能匹配杰弗森自己的产品。哥们破案了。嗯，是破案了。你听懂了吗？啊？啊，那那，他卖的贵吗？不是一般的贵，是很贵，非常贵。他们先是用低价忽悠客户上传，其实想要挣的是后面的钱。那他们这不就是个无底洞吗？是啊，而且现在，已经不是卖不卖电脑的问题了。宝松是信息化建设的大项目，关乎到国有资产的安全。师弟，我决定了，这个事儿，咱们得死磕。不能就这么算了。是。太原，今天谢谢你啊，多亏了你，帮了这么大一个忙。不用谢，举手之劳。不是，你俩怎么一点都不兴奋呢？不是，是不是我的逻辑没有讲明白啊？啊，站长，咱边走边说，我再给你们讲。在听到钥匙声响那一刻，我已经想出了五种以上逃生路线，但是这都不重要。现在重要的是，杰弗森的大型机接口设计特殊，直接危害到了我们国有资产的安全，这是我们不能容忍的。作为新时代的青年，作为华人的领袖，宝松是我介绍的，怎么会出问题呢？所长，呃，这个一句话两句话呀，说不清楚。呃，原来呢是，潘主任，潘主任。什么事儿？慌慌张张的，能不能有点规矩呢？所长，谭主任，我们还有机会。什么机会啊？真的是十万火急，我们得再去找一趟罗处长。罗处长，哪个罗处长啊？罗罗丽华。哦，原来是这样。我一直怀疑这里没有问题，现在终于有证据了。杰弗森肯定用心不纯，那实际价格比康普贵多了。咱宝松不能上他们的当呀。现在已经不是定哪家机器的问题，我从部里下来抓的就是信息化项目，绝对不能允许任何原因出差错。两天后宝松就要签合同，你们务必在这个时间之前要赶过来一趟。哎，好了，没问题啊。哎，我们所长跟您讲几句啊。好。哎，丽华呀，哎呀，那这件事情就拜托你了。哎呀，多费心，多费心。师兄，你言重了，这本来就是我分内之事。这次还多亏裴清华和肖闯这两个年轻人、啊，他们真的是没少出力。<笑>那好，谢谢啊。好，好，再见，再见。你们俩看明白了吧？这回要是再办不成，你们俩就不用再回来了。没问题。把门关上。厂长。
还是您英明睿智、眼光独到，从这么多品牌里一下就相中了我们杰夫森。<笑>这次能跟您合作，绝对是我们杰夫森的荣幸。啊，合同您看一下。嗯。宝松集团能有您坐镇，那日后绝对是蒸蒸日上，一日千里呀、啊。<笑>厂长啊，嗯，这个合同已经过了好几遍了，如果没有问题的话，那咱们就把它签了。好，签了。厂长，哎呀，你们怎么又来了？厂长，我这边有些新的情况要跟您汇报一下。呃，那你说，这单合同不能签。嗯？为什么？杰弗森大型机存在严重陷阱，一旦跟他们签约，我们后续的损失不可估量。丽华呀，我知道你和于主任有意见上的分歧，但签这种合同那不是闹着玩的，这事情已经定了，其余的咱们回厂里边再说啊。厂长，我只为公不为私，我今天既然赶来，就有十足的把握，您一定要听我把话说完，否则真的会追悔莫及。好吧。你先说。谢谢厂长。裴清华小厂，你们向大家阐述吧。请大家看看面前这份资料，每一页都是证据，白纸黑字，句句属实。杰弗森大型机看似报价低，其实去掉了所有存储备份系统和外围设备。再结合厂里的工艺装备情况。这批机器用不到一年就需要扩容。啊，厂长，我们这是为宝松量身打造的，避免浪费。您放心，日后的扩容啊，绝对不会影响。好，那我们就聊聊杰弗森的扩容设备。我想问在座的各位领导，大家知道杰弗森的配件有多贵吗？王经理，要不您自己说，还是我替你说吧。一台磁带机。就要两万美金，什么？这事儿你了解吗？厂长，是这样啊，呃，过后呢还要走招投标，呃，也不一定用杰弗森的。这就是我接下来要说的，请大家再看看另外一份资料，分别是杰弗森、康普和红博的大型机参数。康普和红博的外接口尺寸一致，市面上所有主流品牌也都是这个尺寸，但只有杰弗森。比所有品牌都小零点二厘米，那结果会怎么样？结果会造成未来硬盘装不下数据，需要购买磁带机备份存档，但是因为接口的限制，只能被迫的高价购买杰弗森磁带机，而且数量还需要很多。大家可以看一下手里的资料，上面有我们统计杰弗森大型机全配的价格，那是康普设备的一倍不止，这才是杰弗森的真正价格。先是低价购入裸机，后续不得不高价购买他们的外设，这不是陷阱，是什么？你想卖你们的电脑，所以说杰弗森的坏话，谁知道这些资料是从哪儿来的？啊，厂长，你不能信。主任，你可以不相信这些数据，但是如果我把这些拿到机电部去，你觉得部里面会不会信呢？还会不会给你拨这个款呢？哎呀，小鱼呀、啊！你怎么不早说呢，厂长？我也是才知道这种情况，当时只知道杰弗森是大的品牌，那个谁知道他们玩这招？老赵，我这么信任你，你怎么能骗我呢？于主任，咱们之前不是……我说，你卖东西那一套，我可太清楚了。都到这个份上了，就别拖我们于主任下水了。你别血口喷人啊，厂长。如果和杰弗森签约，咱们宝松势必会陷入被动，接下来的二期和三期工程也会受到影响，信息化项目出师不利。厂长，我也是才知道这种情况。我于立群，你这简直就是胡闹嘛！这件事儿，你必须给我一个交代。哼！最后，定谁家的大型机？罗处长。你全权负责。
是。哎，厂长，厂长，厂长，厂长。这次多亏了你们，回头啊，我还再给老郑去个电话，好好的说说你们的功劳。来喝水，还是得感谢罗处长，要不是您帮我们呀、啊，我们早就出局了。不必过于谦虚，国企信息化建设利国利民，意义长远。宝松这次信息化改革如果得到成功，厂里的生产能力会向前迈一大步。可能你们自己都不太清楚，今天办成的这事儿意义有多大。你们成功避免了国有资产的流失。是，我也感觉，今天这事儿吧，比咱们平时卖几台电脑要有意义的多。嗯。其实我以前也总在思考，自己的价值到底在哪儿，但通过这件事儿，我想我找到了。好好干，国家需要你们这样的人才。嗯。那接下来咱们聊聊具体的合同吧。好。哎呀，林主任，嗯，干嘛？麻烦你了啊！林主任，您放心，一定给您送到。嗯。